之一，终于觉醒了。叶师兄，叶晨，你来了。叶晨拜见长老，请问长老有何安排？此次任务姿势重大，纪官我宗百年命脉。叶晨，你挑选情报阁精锐弟子，前去妖兽森林汇合点取回灵药。弟子一定不负长老所托。将那灵药安全带回宗门。嗯，此乃我随身玉佩，交由你以此为誓，不得有任何闪失和延误。是。我徒，月娇，属下在。店主请吩咐。乾陵之体出世，有件事须得你二人合力去办。是。吕师侄。玄灵之体现世，有个任务需要你跟我走一趟。那是，看来这大楚一殿三宗的格局要变了。叶师兄，都搞定了，到这阳宗后山了，我们应该安全了。走，我去复命。他们应该也没有想到。真的东西在我们几个人员境手里了。不过，叶师弟，这次我们护的到底是什么东西啊？你是这次小队的负责人，应该知道吧？叶师弟，我就是问问，你别生气啊。谁？张师弟，真的东西在你们身上，那我运气可真是不错。乖乖把东西交出来，或许可以饶你们一命。啊，真阳境，阳气、人缘、真阳、灵虚，每一个境界都有十倍、百倍的实力之差，而我们就剩下两个人缘境，下一个。是你们谁呢？啊！这位前辈，不要杀我啊！你看，我身上什么都没有，你要的东西在他身上，你就饶我一命吧！啊啊！快走！你的师兄可比你识趣多了，东西交出来。休想！玄灵之体出世，唯一阻止的机会，便是那玄灵之体觉醒后需要的固体灵药。交出灵药！你还没发现吗？灵药早就不在我身上了，快走！什么？竟敢耍我！
装啊！叶师兄，你醒了，我得救了。啊，守山长老赶到时，你还有一口气。只是，只是什么？能留下一条命就不错了。那个叶师兄，吴长老让你醒了去见他。要不你先去见吴长老一面。叶晨，这一次多亏了你们情报科吸引注意力，那灵药才安全无虞的被带回，你立了大功了。这里面是给你的奖励。长老，这是什么意思？为什么里面都是凡间之物？你也知道正阳宗的规矩，丹田一岁之人是不能再留在正阳宗的，更何况是情报阁。可我是为了宗门才。我们也不想这样，但是你的丹田已废，无法继续修炼，留下看着师兄弟们日进千里，难受的是你自己。说了再好听，也不过是你们过河拆桥的借口罢了。叶晨，宗门救你一命。已经是仁至义尽，现在走，还有几分情面。但要是你继续胡搅蛮缠，可到时候大家脸上都不好看。哼！<笑>我为正阳宗鞠躬尽瘁，却落他这样的下场，如此让人寒心的宗门，还要什么脸面？叶晨，你大胆！无情，那我叶晨从今天开始就不再是正阳宗的人了。长老，刚才说话的是叶晨。你说，你的玄灵肢体稳定下来了？刚刚叶晨在这儿。嗯，他丹田已废，没有资格留在正阳宗。丹田废了，林霜，等一下。传闻叶晨与你感情甚好，我知道你们关系不一般，但是你不能去。你现在玄灵之体已经稳固，未来修行必定一日千里，将来飞升也未尝不是没有机会。但是叶晨，丹田已废，再没了修仙的资格。作为凡人。几十年的寿命，便也是他的极限。你们已经不合适了。我知道，但我……凌霜，就算你不在乎，你就不为叶晨想想吗？以玄灵之体的身份，定会有很多精彩绝艳的才俊想要和你结为道侣。还会有敌对的门派想要毁掉你。如果他们知道你有一位道侣，他只是一个一无是处的凡人，你觉得他们会怎么做？你说，我也是为了你好。我说吧。还是被逐出宗门了，没了丹田就是废物，凡夫就是破高在地，这就是我的宗门吗？真是让人恶心。只是，说了，醒来后一直联系他都没有回应，他是去做任务没回来，还是？叶晨师弟，你还没走啊？太好了，我还担心赶不上送你呢。叶师弟，我好心来送你，你怎么不理我呀？赵康，我还没有愚蠢到连你是好心来送行还是来炫耀都看不出来。叶师弟，你说什么呢？师兄当然是好心来送你的。你现在让开，还能给你留点情面，不然你向敌人求饶，暴露灵药下落的事，我不介意让所有人都知道。哈哈哈哈哈。
，叶晨啊叶晨，你该不会以为你还是以前的叶晨吧？动，臭大狼，不过一凡人而已。你觉得你现在说出去的话还有人信吗？让开，让我让开，算什么东西？叶晨，你今天就爬着出去吧！竟然只变身法，就把人缘境的赵师兄放倒了。叶晨，找死！师兄，啊，是静宁双师姐。宁双师妹，你来了。我这里出了点状况，得离开正阳宗了。不过双儿别担心，我很快就会回来。算了。啊，双儿，你在说什么？如果他们知道你有一位道侣，他只是一个一无是处的凡人，你觉得他们会怎么做？我们之间无缘，你我就此分手吧。好，如你所愿，从此我们天涯两端，永不相见。天天在一起降了真火，你跟我一样，也回不去了吧？我要是还能修仙，倒是可以收了你，我们相依为命。可惜现在。可有不是？谢前辈出手相助，我没事了。没事就好。敢问前辈是？老夫名叫张丰年，小友叫我张伯便是。小子名叫叶晨。年轻人，饿了吧？快来吃饭吧。粗茶淡饭，让你见笑啊。前辈哪里话？前辈的救命之恩。在下莫齿难忘，这是灵兽。小英乖，不许凶大哥哥。来，这块给你。我看你应该也是修士吧？
。是哪个门派的？我一介散修，无门无派。哦，那真是可惜了。风华正茂，该寻个修炼门派才是。哟，吃饭呢？赵涛，你在干什么？东西，赶紧交出来！你，你个孽徒，找、啊、死！左右，我没有你想要的东西，你别给脸不要脸！啊、爷爷，不准你打爷爷！小鬼，别以为我不敢打你。其二处，爷爷，拧、啊、起一处，拧<笑>起一处，小子是干什么？路见不平，拔刀相助。真是谢谢你了，前辈哪里话，举手之劳而已。敢问前辈，那张涛为何对您如此蛮横？哎，我曾是恒月宗的长老，此事说来话长。叶晨小友，有没有兴趣做恒月宗的弟子？当然有兴趣了，可是，前辈，恒月宗门槛不低吧？无妨。我写一封介绍信函，相信让你做一个实习弟子还是可以的。那晚辈在这里先谢过前辈了。晚辈叶晨前来投师。这是张丰年前辈的举荐信。张丰年，哟，这倒是新鲜。三位师兄，你们商量商量，谁愿意做这叶晨小友的师傅？你多大了？二十岁。二十岁才拧起一处。那个，我天阳峰还有事儿，我就先走了。钟师兄，您这。那个葛师兄，我帝阳峰也不收废物。青阳师兄，别走啊，就当卖我一个薄面，把他收了吧。啊，青衣师弟，他还远没有达到进入人阳峰的资格，说我不能答应，他的天赋太差了。少瞧不起人，我曾经可是人院精英。小友。看来你只能做一个实习弟子了，你可愿意？实习就实习，说不定哪天我就转正。那好，这是你的玉牌。多谢长老。去万宝阁领取一件防身兵器吧。那就有劳长老了。实习弟子叶晨，见过长老。啊啊，欢迎！进去一楼选你的灵气吧。哇！嗯，玄龙宝剑。看上去这么厉害的宝剑，居然只是一把一碰就没的垃圾
就这还万宝阁呢？果然都是低级的。就是修为弱了点，脑子也不见得有多正。叶晨，你为何选这般重剑？这剑对于你这样的弟子，可不是一般的重啊！我建议你还是换一把。没关系，我挺喜欢他的。哼，这天阙放我这一百多年。总算是有人选走了，赶紧扛走吧。谢长老，金宁霜、赵康，他们怎么在这儿？哇，那个正阳宗的女修好漂亮啊！听说是来商议三宗大比之事的。一定是正阳宗的真传弟子吧？不知道排第几名啊？宁霜师妹，是啊，赵康，哼，背信弃义的小人，他们怎么会在一起？师妹，哎，师妹，是啊，好熟悉的感觉，是他吗？师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师
宗的人已经跟我没关系了，我只需要变得更强。身体的每处角落，都有一股奇异的力量在流溢。如此一来，想要进阶，便比同阶的人需要更多的精元，也就是更多的玉灵液。看来得多去接点任务，转灵液了。这灵气一重也太太老了，太怎么样？真是自量力试试，这种人怎么也能来错张力？以我现在的实力，应该的。这冰狼任务，我赵龙接了。赵师兄可真厉害，灵气五重的冰狼任务都敢接，太厉害了！怎么，不服？师兄拿走便是。这任务。我也接了。赵师兄居然接了两个任务，太强了！这任务也是我的，一边去吧。这位师兄，我与你素无瓜葛，为何刁难你？无瓜葛？哼哼，你打了我的小弟，还敢说跟我无瓜葛？胆子不小嘛！原来如此。指的是张涛、啊，我赵龙的小弟你都敢欺负，真是嫌命长了。师兄，是他出手在先。别、啊、打起来啊！灵气一重也敢招惹赵龙，这小子太狂了吧！好，很好。你小子没实力还敢装硬气？不是张涛，我也没话说。让我走。张龙，张龙，张龙，张龙，小子，早晚收拾你。我等着。竟然有如此强悍的力道！好痛
，五级妖神，那又如何？给你，趴下！帮我拿下这枚寿丹的奖励，我这就送你上路。见过见过前辈。二位来此找老夫何事？前辈，我家店主听闻您这里就有一粒天际灵丹，故前来拜访，还望您助我店主一臂之力啊。前辈就当卖给人情，我们嗜血店愿意出高价。天际丹已定为拍卖物品，不能交易。二位请回吧。若是您答应，月娇可以为您做任何事情。啊、子夜，你好不给情面、啊！怎么，嗜血殿是要与我天玄门开战吗？在下不敢。既然前辈将其定为拍卖物品，那在下不便多言，告辞。我们现在怎么办？任务没有完成，店主一定会责罚我们的。有办法。你说的办法，就是见到这个恒月宗的女人挪不开眼了。哼，这种绝品货色带回去献给店主。你觉得店主还会不会责怪我？人呢？你们是在找我？像你这样未沾情事的女子，只要吸入一丁点，便会受欲望所控。小哥哥，你长得可真好看呀！热，热。血殿，霍都月娇。灵儿美人认识我，那就好办了
，跟我们走一趟吧。那要是本姑娘不愿呢？那美人就别怪她，别再欺负人。狂言，看本姑娘怎么教训你！月儿，还不出手！妹妹，别忘了，还有我呢。二对一，似乎也不怎么样。我们改造后的极品级乐色。像你这样未沾情势的女子，只要吸入一丁点，便会受欲望所控，甚至疯狂。若不及时解除药性，欲火攻心，经脉俱断而亡，定是你的下场。灵儿美人，别挣扎了，跟我走吧。<笑>想到有这么多，发财了呀！玄术，这可是我现在最缺的东西。以兽之姿态展开近身搏斗，有意思。配合我的蛮荒炼体正好。修士怎么到这里来了？他好像有些不对劲。算了，高阶修士的事管不起，先走为妙。美人儿，别逃啊！跟我来两位前辈，我在此修炼，不知道会打扰到你们二位。凝气精，二位有何指教？小哥哥，你长得可真好看呀！嗯，前前辈。此练功呢？是，是。小哥哥，你有没有看到一名穿着红白衣裙的女子从这里经过啊？看，看到了，她往，往这个方向去了。
不行医嘱，不足为患。小哥哥，站在这里别动哦，奴家待会儿便回来。吓死我了！没想到那个女人还会迷人心神，啊，高阶修士果然不好对付。不知道那位美女前辈怎么样了？前辈，那两个人已经被我骗走了，你已经安全了。谢谢你。哎，前辈，前辈。就快好了，你再坚持一下。我们已经找了半个时辰了，却半点不见那楚灵儿的踪影。会不会是我们两个中途走岔了路？总不会是那个小哥哥摆脱了我的控制，骗了我们吧？那个女人中了极乐散，走不了多远。他们应该还在那附近，我们回去。我要杀了你！你你站住！你讲不讲不了道理啊！是你先不不不过来了，那你不能那样对我。我、啊啊，你你这个疯女人，早知道就不救你了。小人在，你还说？去死！啊啊！早就被杀了的。不多，玉娇。回来再收拾你！啊！我该不会真要死在这里了吧？这是……霍都、月娇。你们还敢回来？灵儿美人，你的毒是谁帮你解？莫非是那个帮你撒谎的小子？混账！你还敢言语轻薄于我？拿命来！这这这这！暗算是要付出代价的，不过是想将你完整的带回来。真当我们就怕了你？过来，换个礼物给店主吧。我要杀了这个女人，看你怎么杀我！月儿，我来帮你。这是天机，气息跟楚灵儿有点像，该不会是？月儿，不要纠缠了，我们撤。灵儿，你受伤了，无碍的，姐姐，怎么会无碍？我们赶紧回宗门，我帮你看看。我还有些事，姐姐你不要跟来，竟然让他给逃了，这是。唐月宗外门弟子，你死定了！那小子还没回来。兄弟们，我都召集好了，但让人守了好几天，都没看到叶晨的身影。这任务也是我的
，本来想将他和张丰年那老头子一起收拾的，可运气倒是好。不等了，你现在就去找张丰年，不管用什么方法，这一次，天灵咒我一定要拿到。<笑>我不去找你，你倒来找我。赵师兄想赌，莫不如赌他。只要你好，今天谁也救不了你。我正在此发誓，绝不会让你们再受到伤害。东西，等会儿就轮到你。师兄，没找到。师兄，我这也没。那只鹰给炖了，好嘞，是师兄。师兄<笑>这鹰肉我还没吃过呢，<笑>这回有口福了。前辈，我会。哟，你还真敢回来，张涛，今天谁也救不了你。你敢动死、啊啊啊？师兄。你给我杀！大雷掌！大雷掌！再次发誓。绝不会让你们再受到伤害！不能救了，不能救了！滚！你可知我师尊是何人？我师尊乃是葛洪，是地阳峰的首座。你我说，今天谁也救不了你啊！那老头的毒针，正好拿你试试。好难受啊！求求求你，求求你放了我吧！都是赵龙师兄，是他想要天灵咒，才派我来的，不关我事啊！赵龙，前辈，都是我的错，少有莫自责。我绝不会让这种事再次发生。修炼之道，当尊天地。天地最大，气乃人之根本。修士当以炼气为主。赵龙，我在风云台等你。哦，张涛这个废物，龙儿，可知是何人在挑战你？回禀师傅，是一个叫叶晨的实习弟子。叶晨，只那年过弱冠，却只有凝气一重境的叶晨。师傅知道他，去吧，惩戒一下即可。下手无需太重，免得传我帝阳峰欺负人。是。
。我不去找你，你倒来找我。谁这么大胆，还挑战赵龙师兄？是，咱赶紧看看。当真活得不耐烦了？无需多言，来吧。莫急，冯云台自古切磋，皆有彩头。叶师弟就不想和我赌点什么吗？赌什么？谁若输了，就给对方当一辈子下人。这赌注也太……一辈子下人，那和卖身契没两样了。叶师弟。你看可好？赵师兄想赌，莫不如赌大点。哦，师弟想赌何物？赌命。啊，这是老大赵王爷吗？这是什么粮食之类的？今天这……小子，你可知你在说什么？怎么，怂了？怂？<笑>既然师弟这么想不开。这命我赌了，真是小看你了，小看我，你会死得很惨。小子哪来这么大的力气？能替一重真气数量本就稀少，还要分出真气嫁给天阙，就连速度也比天阙的重量拖慢。不过能在赵龙手中走过三招，叶晨一个能替一重，胜无量。胜负已决喽！散了散了。哎，师兄，我看你还有什么可以倚仗？叶晨，该死！为我近身，就不是你的，师傅！别动！这是什么打法？那些厉害的玄术秘法呢？这就是最原始的搏斗术啊！年轻人，你要去哪儿？这小子的招式也太诡异了！你见过吗？师兄的剑是苍狼拳，红长耳流传秘术。叶晨这下可麻烦了。苍狼拳，转雷掌。
叶晨会不会真要杀赵师兄吧？师兄他可是亲传弟子啊！看这架势，叶晨是要下杀手啊！<笑>我师父是帝阳峰首座，你敢杀我？你敢杀赵师兄，师尊不会饶你的。你不会。赌约在先，他必须死。住不会轻饶你的。各位师弟，切磋而已，得饶人处且饶人。哦呦，任阳峰的苏新月，他竟然来了，之前都没注意到。什么时候来的？若是方才输了，是我叶晨，师姐是否也会这样说？你杀心太重，难成正果。师姐的意思，是让我放了他。我是想让你回归正途，莫要被。你有亲人吗？若是我将你的亲人吊起来狠打，你会不会杀我？若是你也会，就少给我摆出这副假惺惺的嘴脸。师伯，见过师尊，见过师叔。在先，是我不能答应。师傅，师傅，快救救我！约在先，今日他必死。野畜！规矩，你身为长老，义无犬干涉。师父，师父，小娃，做事不要太绝。让我放了你的宝贝徒弟，也可以，得看你有多少诚意。拿去。葛长老，记住，是我叶晨放了赵龙一马，你欠我个人情。哼，这么多灵石，正好换身行套。五百灵石，葛洪出手还真阔绰。这不是叶晨吗？这小子倒是一战成名了。哎，不过他今后的日子可不怎么好过。是啊，葛师叔睚眦必报，岂会轻易饶他？我听说啊，师叔座下一个真传弟子提前出关了，扬言要教训叶晨。是吗？那有好戏看。走，走。真传弟子，看来要抓紧时间提升实力了。庞长老好，好，好，好，我忙着呢，你随便看。哦，火莲花，啊，哦，嗯，人猿草，碧瑶花。
藏身？只是这价格。记载御灵液制法的秘卷，二十灵石，扯的吧？首先以玄火熬制数十种灵草，玄火，好、啊啊啊啊，你小子又偷拿我东西！把其他东西也给我交出来！你刚才不是把东西拿走了吗？我怎么有了？打开看看就知道了。哎呀，这这这位道友，你小心呐！这还说没偷？也非要教训你一顿不可！这不是偷，是绝路！你放在这儿也是自毁吧、嗯！刚才是你搞的鬼吧？啊！是不是有真火？你是不是有真火呀？什么呀？真火？你说什么？你是不是有真火吗？你谁啊？都有，真火借我用一下嘛！绝不能轻易让人知道我有真火，不然真就引火上身了。我没有。不，你肯定有，我闻都闻到了。你晓不晓得，我们混月宗唯一一道被封印在灵丹阁的地火，我都闻了千百遍了，跟你身上的味道一模一样。地火。灵丹阁，这有什么关系？道友，你那都不晓得了吗？那玉灵也并非凡间烟火可以淬炼，只有属性仅存、火力强大的玄火，在高人的掌控下才可以炼制。怪不得这玉灵古卷只卖二十灵石，玄火难觅，有了古卷也无用处。那哈你晓得了噻？地火为啥子被灵丹阁手作封为宝贝了嘛？因为整个黑月宗的玉灵液都靠它才能够炼制。原来如此，我只是对知识感兴趣，学习，学无止境。嗯，我这里有血玉兰花，这是炼制玉灵液的必备灵草。你要是想通了，来灵草园找我哈零食，小子，看上这葫芦了？庞长老，这葫芦能不能便宜一点？不行，这葫芦空间庞大，浑然内成，一千三百零食已经很便宜了。这样啊？你有多少？一千一。差两百，要不你拿别的东西凑凑？赤血丹，这可是毒丸。瞧瞧年纪，整这些歪门邪道，这东西毒性太强，还是放我这儿吧。长老若是觉得可以，就抵了那两百零十吧。嗯，葫芦归你了，拿去拿去。谢长老。嘿嘿嘿，嗜血殿的好宝贝
这次可赚大了。废物，这么点小事都办不成，我要儿的何用？发去幽冥玉，好好反省。店主饶命，周氏子怡故意刁难我们，说天际丹已经拿去拍卖了。我们对子怡是毕恭毕敬，可他却蔑视咱们嗜血殿。咱们再不给天玄门点颜色看看，真当咱们嗜血殿好欺负呢？苏狼，黑狼，老朽在。你早做准备，一定要在拍卖会上将天启丹拿下。遵命。哎，两天了，炼制灵液的雪域兰花竟然一株也没找到。难道真要去找那小子？怎么有种似曾相识的熟悉感？怎么是他？他也是恒月宗的人。你是恒月的弟子。哎，他不记得我了。问你话呢，你是恒月宗的弟子。是是是，我这有身份令牌。忘记令牌丢了，而且大概率被这个女祖宗捡到了。呃，令牌忘了带，但我千真万确是恒月弟子。那你见到我跑什么？鬼有那么吓人吗？他，他好像真的忘了。嗯，哎，你你太漂亮了，我以为是山里的精怪灵妹，我害怕。你这小嘴儿倒是会说话。对了，刚才有没有看到什么奇怪的东西？没有。哎哎哎到底是什么东西？只是一道好伤，就差点让我心神失守。别发愣了，速速离开这里。呃，可以走了。呃，那你忙，我就不打扰了。你，我有这么吓人？姐姐，情况怎么样？姐姐周身好像有股很熟悉的气息，估计掌教师兄他们正在围紧。这次的暴动比往常大太多，还不知道姐姐能不能困住。那我们快去帮忙。嗯，看现在这个情况，走土之势必须要加快。真没追过来，又逃过一劫了。这里就是那小子说的灵草园吧？恒月宗种植灵草的地方。我都晓得，你一定会来找小野我嘞。雪玉兰花在什么地方？哎，你晓得天底下没得别致的午餐噻。我可是已经答应你的条件了，这真没问题。不用担心，看守灵草院的张老是我老舅儿，他半个月前就出门云游去了。谢谢了。嗯，有人，你都放心吧。嗯大哥回来了！哎呦，快走快走快走快走！这坑爹的！去哪儿啊？老九，你回来了嗦
，你带着朋友跑我灵草原干什么？嗯，呃、老老舅，我是来找你的。我爹他想再娶个媳妇儿，我难不倒他。真的？真的。我老妈现在都要哭死了。嗯，什么？小妹哭了，嗯，敢让小妹哭，熊大海，我看你是活腻歪了。啊，这这也行？人都干啥子了？走喽。嗯。其他药材也准备齐了。嘿嘿，搞起来，开干！终于搞定了！哦，抓大把了！你这真货还真给力啊！按照我们说好的，那一半归我了哟。有这么多，够我升级了。趁热打铁，你宝贝都拜托你了哟。这是邪念。嗯，对头，上一任主人留下来的。嗯，都是有那个东西在，我没得办法让狼哑巴认主。生前的邪念，竟然能残存在兵器上。这狼牙棒原来的主人到底是有多强啊？你确定真火能将它炼化？能能能，但凡邪念都是自阴之物。最怕自阳之物，真火乃天地而生，绝对是自阳之物的一种，必定能够炼化。那我便试试吧。小子真不错，小爷我叫熊二，你叫啥子名字呢？叶晨。我去，你都是哪个打败赵龙的叶晨呐？小爷我更欣赏你喽、呃。松手。话说，你这名字，该不会还有个哥哥叫熊大吧？嗯，你咋不晓得的呢？我在家排行老二，就叫了熊二。所以，你还有个弟弟叫熊三？哎呀，我没得弟弟。哎，其他师兄弟都去做任务了，我们却还要在这里守门，好无聊啊！要是能讨得师傅喜欢，就可以不用做这种任务了。只可惜这样的机会并不多。哎，站住！
，干什么呢？我找叶晨大哥哥。回去回去，这可是恒月宗，外人不能进入。我记得你叫虎娃是吧？我知道你大哥哥在哪儿，我带你去。谢谢大哥哥。你的哥哥叶晨啊，就在里面，你自己进去吧，我就不打扰了。嗯。叶晨去了禁地，那个得罪了你们帝阳峰的叶晨，你们帝阳峰的恩怨，可别牵扯到戒律堂。尹师兄，话可不能这么说。所有违背门规的弟子，都归戒律堂管。更别说叶晨这种唯恐天下不乱的暴乱分子。尹师兄更应当严加管制。你说的有道理，这种不法分子，应当严。小友，前辈，有个弟子来说，虎娃进了恒月宗后山那块禁地，啊、那块禁地可是有很多未经驯化的妖兽啊！我担心，禁地。小、呃、友，大哥哥，大哥哥，你在哪里呀、啊？现在就等尹志远带着戒律堂的人来抓个现行了。虎，你可千万不要有事！畜生！对不起，大哥哥来晚了。没事了，没事了，大哥哥现在就带你回去。虎娃，你为什么会来禁地里面？禁地？可是有个大哥哥告诉我，这是你修炼的地方。哎呀呀，叶师弟，你怎么这么不小心呢？竟然闯进了禁地，这可是违反门规的。就是那个大哥哥。你先回去小凌云，哥哥有点事。好。叶晨是吧？我是戒律堂的尹志远，接到通报。你擅闯禁地，违反门规，案例需要罚三十火鞭。这就跟我去一趟戒律堂吧。竟然卑鄙到对一个小孩子出手！你想干什么？从门内禁止斗殴的？你是想要两罪并犯，数罪并罚吗？叶晨，我劝你乖乖就擒，否则别怪我武力执行。
。叶晨，你真当我没办法治你？犯人都认罪了，尹师兄还想动手？难不成尹师兄也想违背门规？哼，给我带走！别废话了，尽管来，看你能嚣张到什么时候。很好，够硬气。家有家法，门有门规，可不是你说饶过他就能饶过他的。我求求你，你就饶了他吧。剩下的鞭子，我来替他烧。前辈，不要给他下跪。求求你了，求求你了。求你了。老东西，挡住我！爷爷，爷爷。是缘，我要和你不死不休。那就要看你还有没有那个命在。一百零六，一百零七，一百零八。前面一百遍的威力都强，他不可能扛得住的。叶之远，记住我说的，我和你不死不休。他扛下来了。爷爷，孩子
，对不起，姐妹，我没事。大哥哥，孩子，我们回家。慢点，大哥哥。可恶，可恶，竟让我如此丢脸。没想到蛮荒炼体还有这等奥妙，不但能增强肉体，帮我扛住鞭子，还能在疗伤过程中修炼。大哥哥，你醒了！对不起，大哥哥，我太笨，信了坏人，害你受伤。虎娃，我们不需要因为别人的错误责怪自己。可要是我能更强一点，更聪明一点，就不会让大哥哥受伤了。虎你想要修炼吗？我，孩子，你醒了。我一定会让他们付出代价。嗯、这有，抢到了吗？我抢到了，我这也有。哼，喜欢玩阴的，小命陪你们、啊啊。三。哎，我听说有灵草的地方就有妖兽。少吓唬我们，这是后山，又不是禁地，还是小心点为好。喂，这三个天阳尊呢？到别处去。呃，这一块灵草地是我天阳尊的，我们只是……还不滚？找死吗？你们去这边，你去那边，多踩点。是。是欺人的东西。啊！四。你有没有听到？啊！哎，师兄，你怎么了？啊！啊！我的储物袋！啊！玉灵液、灵石都没了。谁？啊！谁干的？回师尊，不知道。我们出去的时候，众师兄就已经遇袭了。可有其他线索？藏尸弟子就听到有动静，然后眼前一黑，就什么都不知道了。莫非是进了强盗？怎么可能啊？谁这么大胆子，敢挑衅我弟杨峰？啊，师尊，会不会又是叶晨那个刺头？嗯。这样明目张胆的，就只有你老的被敲傻了，挨了一百多火鞭，他不死已经是万幸了。那会不会是天阳峰和人阳峰的人？给我查，严防两峰，无论是谁，帝阳峰定让他付出惨痛的代价。师弟，这次可真麻烦你了。师弟天资聪慧。年纪轻轻就已经被师叔收为真传，嗯
哪像我们两个不中用的。嗨，哪里话？师兄们平时待我不薄，师兄有难，做师弟的岂有不帮这里？师弟，怎么了？有人。啊！谁？啊啊啊这，猎食小鸡。啊，这里不是说话的地方，咱先走吧。有点。等等。嗯。嘿，好兄弟，明天见。居然有这样的能力，真是好宝贝！谁干的？师傅，全是被盾起敲击头部。嗯，我们连人都没看见就。帝阳峰的弟子也遭此等毒手，会不会是？启阳老弟，哼！师傅，会不会是天阳峰？天阳峰，明天都抄家伙，给我敲回去！是。主峰怎么稀里糊涂的就打起来了？三峰积怨已久，就算没有这次闷棍事件，开战也是迟早的事情。敲闷棍，<笑>谁想出来的馊主意啊？啊嗯
电器谱，这可是个好东西啊！在必要时刻换掉天诀，速度将会有极大的提升。正好这次搜刮到不少灵气，是时候给自己炼造一把趁手的兵器了。那，炼、啊、器技法我已参悟，开工。店主，一切准备妥当。只是老朽仍需霍都月娇协助。霍都月娇，给你二位将功赎罪的机会。从现在起，一切行动听从黑老鼠，不准有误。是。变强！我要保护爷爷，还有小英。我不想他们再受到伤害。普王，修仙之路充满艰辛和坎坷。我知道，可我一定要变强，什么苦我都能吃。好吧，我来帮你打通经脉，这期间可能会有些疼。嗯，我不怕。这孩子灵脉紊乱，丹田虚薄。如果不是这真火，谢谢大哥哥。灵气，孩子，你普娃体内的经脉已经被我打通。爷爷，爷爷，我终于能修炼了。爷爷，等我变强
，再也没有人能欺负咱们了。你能修炼了就好。小友，谢谢你。前辈言重了，举手之劳而已。不过修行这事，还是跟随宗门比较稳妥。我想将虎娃带上红月宗，您看是否可行？放心吧，前辈，我会照看好他的。可行，可行。孩子，要听你大哥哥的话。去了恒月宗，好好修炼。嗯。这不是月晨吗？怎么把我们爸带上来了？我的天哪！一百多火莲，这就好了。就是啊。谢过长老，肯收虎娃为徒。举手之劳，只是虎娃和你一样。只能做外门弟子。谢谢长老，只要能在这里修炼，怎么都行。前辈，叨扰了。嗯。哎，小友留步。呃，若实习期满，你可愿做我青衣的弟子？谢长老赏识，实习期满，我会考虑的。啊那我就静候佳音了。大哥哥，我现在算是恒月宗的弟子了，是吗？太好了！你谁啊？竟然当本少爷的路？对不起，我不是故意的。滚开！我看你是找打。虎娃，虎娃已经道歉，为何还要如此无礼？怎么着，想打架？哼！走，带你去选灵器。你给我等着，下次碰到你，有你好看。换一个，不用不用，我很喜欢这乌铁棍。长老，嗯，您这可有棍术玄法？棍术偏门兵器，我这儿没有。兄弟，我有个办法。来来来，来嘛来嘛，我们可以去黑市。黑市？那是什么地方？有名黑市，听说能下山。用来交换修炼物品物资的地方。最近我听说拍卖会在举，三总一定有各路能人一事，就要汇聚于幽冥会市。去哪个地方找，可能有你想要的东西？此话当真？这事咱俩可以合计合计，只是我手里可不太富裕。嗯嘿嘿，有了！我跟你说，嗯，疯了，真的是疯了！叶晨不怕死吗？挑战魏阳可不比赵龙张涛，他可是钟师伯最得意的亲传弟子。是，这下等着出丑吧！叶晨真以为自己扛下火炼就能打败魏阳了？吃人说梦！下足了，下足了哟！左手叶晨，一配四。后手魏阳，四配一，压手银手，压多银多了哟。魏阳，魏阳，魏阳，魏阳，魏阳，这不是送钱吗？魏阳，魏阳，魏阳，魏阳，魏阳，魏阳，魏阳，你们两个要不要要？不要我分盘了哟。既然赌了，当然是压全部的身家。切，原来是为了这个。全部身家，压我自己赢。告诉哥哥，你有好多胜算。哼，实诚。
，他的可能性。叶晨真的脑子坏掉了，笑死了，太实诚了。先前因为打飞天阙，还未来得及全速调动真气，以至于蓄力不够，这才输了半招。怎么回事？天灵咒完了，魏阳也中天灵咒了，混蛋！你漂亮。去下一个目标。在这儿遇见，吕雉，什么
时候，青云宗也敢和正阳宗成一家了。两位是想要违背我天玄门定下的幽冥黑市规则吗？真火！修行这事，还是跟随宗门比较稳妥。我看你是招德，给我等着！叶晨晨以为自己逃掉一就能打败魏阳了。我们去去。怎么回事？修为被压制到凝气一重了。不必大惊小怪，幽冥黑石拍卖会期间禁止厮杀，每个进了这里的人，修为都会被压制到凝气一重。这么厉害！到底是什么人设置的？幽冥黑石背后势力，天玄门。天玄门，我怎么从未听说过大蜀还有这样一股势力？听我老舅儿说，在山中建派之前，天玄门都已经在这儿了。他们不属于任何一个门派，但门中成员却个个神秘又强大。听说他们的门主是一尊天际境修士。天际修士，三大宗门。以及更为强大的嗜血殿都没有，这天玄门竟然有人们就如同这片土地的象征，无论是门派，亦或者是修炼世家，都不敢挑衅他们的威严。来来来，瞧一瞧，看一看，哎，灵气灵液大甩卖，拍卖会明天才开始，我们今天晚上可以好好逛一逛了。嗯，对了，嗯嗯嗯，你你干什么？咚咚咚咚！找到了，变态啊！哎呀，这是一人玩和变身玩，小心死这万年船！不用了，我有其他方法。哼，不要拉倒！啊、阿弥陀佛。好货上新，千万不要错过，错过等三年。瑶瑶，要灵气不？要吗？便宜点吧。哎，不要不要，这可都是上等货色，不能再便宜了。哦，哎，你可别小看这里的地摊摊主，他们大多都是易容过的，说不定哪一个就是一派的长老，或者修炼世家的强者。哼，那不是有很多平时看不到的宝贝？就是啊，是我喜欢的类型啊。小僧这厢有礼了。来，云霜，你看看，有没有什么瞧得上的宝贝？本座赠送于你。说，别认出来。
静静说：“你真的爱过我吗？”这就是正阳宗的玄灵之体。吕师侄，上次未能阻止固体灵药回到正阳宗，让正阳宗平添一大助力。不过，我们换个角度想，这助力可以是正阳宗的，也可以是青云宗的。师叔，你那意思是？哼，这玄灵之体可是一位女子，而女子一旦动情，便会失去理智。算了，昨日种种已是过眼云烟，就这样吧。废物丹田之人，不冲动。七师妹，真巧啊，能在这儿遇见。在下青云宗李治，师妹似乎对这幽冥黑市不甚熟悉。青云宗李治，不如由在下带着师妹游览一番。不用了。哎，宁双师妹不必推辞，可是正阳清云二宗三千年前乃是一家。什么时候青云宗也敢和正阳宗成一家了？哟，吴长老在小辈面前可真是好大的威风。杨林的，别以为本座不知道你青云宗在打什么主意。这良禽都懂择木而栖，老身只是不想一块良才在正阳宗埋没。本座倒要瞧瞧你青云宗，能惹得下多大的财。这么多年了，你的正阳掌还是没有一点长进。两个都不是好东西，狗咬狗，打得越惨越好。那也是。两位是想要违背我天玄门定下的幽冥黑市规则吗？啊，原来是紫衣长老，不敢，不敢。紫衣长老说笑了。我们就是闹着玩玩的，这就离开。那我们也告辞了。看无常清河那姓林的对他的态度，他不会就是熊二说的天玄门的人吧？算了，先去找熊二。这个气息是真火。天玄门所主持的拍卖果然非同凡响，已经来了这么多人了，这才刚开始啊！各位远道而来的道友。感谢前来幽冥黑市，时辰已到，欢迎各位入会。走，进去了。嗯，哇，真是震撼。是啊，真是大手笔。来，一起，行，一起，一起。哎，好。是他，那个疑似天玄门的人。他是在向我打招呼。好强的威压！
，虽然修为都被压制了，但是这个老者给人的感觉，如同巨山压顶一般。正阳宗，青云宗，那不是正阳宗的。吴长青那老东西，竟敢把他带出来，还是不要招惹他好，估计暗中有人。哎，你看，是去电门。这下热闹了。原来他们是嗜血殿的人。大楚一殿三宗，嗜血殿雄霸辈主。乃是货真价实的巨擘，怪不得敢对恒月宗空明镜的长老出手。可恶！想必这里的规则，诸位应该都知道了。老朽便不再多言了。那么我宣布，拍卖开始。拍卖品是紫阳剑，剑刃能破真阳镜肉身防御，任何属性皆适用，底价五万灵石，假刀者得之。给我出五万一千，五万三千，给我。这也忒贵了吧！今晚没听说过开门红啊！第一件拍卖品如果有忌讳的，后面还有。便宜的。阿弥陀佛，十万，正阳宗要了。正阳宗名号都叫出来了，谁敢和他争啊？若无人加价，这紫阳剑便是正阳宗的了。下一件，赤阳铜炉。十五万，我正阳宗也要了。七彩玲珑塔，十二万，这个也归正阳宗。仗着正阳宗的名号压人，还让不让人活呀？有背景了不起？是那样。好了，接下来的拍品是玄铁鞭，底价一万，开拍。这啥呀？哦，能吃一万零食，好笑。这货有反应，还上的是宝贝。两万，我要了啊！又来，我出两万二。什么？这小玩谁呀、啊？敢跟正阳宗抢东西？谭太尊大人，信水了。这人倒是有点意思。年轻人，有冲劲儿是好事，这样才知道天有多高，地有多厚。长老，我就是想参与竞拍而已，有什么问题吗？哼，想吓唬。小爷可不吃你这套。很好，好久没遇到如此有意思的后辈了。那本座就陪你玩玩。三万零十，三万一，五万，五万一，十万。十万，十万过铁棍，居然叫到十万。二十万，这谁家的宝贝啊？二十万，好大的魄力啊！这人怎么感觉有点熟悉？你，你小子疯了吧？小子，才区区二十万，正阳宗还不在乎，我出三十万。兄弟，你没事吧？浪费本座时间。这小娃不敢干了吗？给僵死了！还有人继续加价吗
，小友可真想要这根玄铁鞭。是他，老夫可以助小友一臂之力。当然，作为交换，希望小友能帮我一个忙。敢问前辈，这忙事，老夫暂时不能告知。这老人八成是铁血门的，铁血门那么强大神力，他没有必要靠我。况且，还能狠狠打吴长青的脸，这交易，好，成交。那小友尽管叫价，无论何价，皆由老夫来出。无人继续加价，这玄铁鞭便归。一百万。吴长老，这里是幽冥黑市，再动一次杀机，休怪老朽不客气。这小子谁呀、啊？对啊，这么做做干什么？我看到大难临头了。一百万的钱，吴长青都敢惹，敢挑衅我？吴长老，这下麻烦大了。可不是嘛，我出了两百。我们大可不必为此消小大动干戈，别忘了我们来此的目的。既然无人加价，这玄铁鞭便归这位小友所有。接下来的是李彩衣。李小子，哪里来的这么多钱？你该不会是拍了，不打算付款吗？十万，二十万。放心，成交。我自有办法。李彩衣，便归这位侠士所有。上午的拍卖到此结束，下午继续。拍到物品的人带上零食，来后堂领取。我出去一下，即刻便回。喂，喂喂喂喂喂喂，嗯，这人我肯定在哪里见过。叶晨，多谢前辈相助，晚辈叶晨不胜感激。不过略尽绵薄之力，小友客气了。前辈现在可以说，让我帮的忙是什么了吧？嗯。这是什么？无咒。无咒。我曾经在一本书里看到过，无咒极其恶毒，一旦中招，若不能及时遏制或清除，必定会遭受无咒，失身而亡。你说的没错，目前只有你体内的真火能够帮我。可无咒乃是传说中的巫族人施展的，我的真火，普通的真火自然不行，但你的真火不是一般的真火。他现在只是没有觉醒而已，没觉醒、啊。来吧，小友只需要炼化其中一个皱纹即可。五咒有皱纹环环相扣，一道皱纹被炼化，我便有办法破开五咒。明白
谢小友相助。前辈客气了。时间尚早，小友不妨留下与我共饮几杯。哦，前辈的好意，在下心领了。下午还有拍卖会，叶晨先告辞了。想跟爷爷抢东西，还有漏网之鱼。小王，下手别太绝。快走！快走！下一个，下一个，下一个！我出四万，下一个，下一个，下一个，五万。刚刚棍法，五万成交。终于拍到虎娃的棍法了。不过，下一件宝物是幽冥幡。十万能吃二十万。无常卿竟然没来找我麻烦，不像他的做法。二十万，这是五万。好，五十五万。还有人加价吗？七十万。还要加价吗？八十万。好，八十万成交。是我的错觉了吧？下午来参加拍卖的人，似乎比上午多。气氛也是一场火热呀！这宝贵的东西又有押后出场。而且据说那个可以铸转天境、突破到天际境的丹药会压咒出场。你是说天际的？哎呀，小声点儿！看这反应，看来是真的。毕竟各大势力的准天剑老祖都想借着这天际丹，一举突破到天际界，而有些老祖寿元将近，那更是势在必得。这么说，不管谁拍到天际丹，都将成为公敌。哎，出了幽冥黑市，一片腥风血雨。下一件拍卖品。三，合铸准天镜，突破到天际界，底价五百万灵石，价值相当的宝物亦可。嗯，每次加价不得少于十万灵石的价值物。好了，现在起拍。姑娘，这人是我的，想动他，得先过了我这关。老梁小丑，转天境。价值五百五十万的高阶秘术，苍穹剑，价值六百万，七百万，八百万，九百万，一条低级灵脉，是红的透明之是啊，一条低级灵脉，至少可以开采出一千万的灵石吧。红月宗好大的手笔啊！啊，怎么这祖宗也来了？终极灵脉。外加世上唯一一位五品灵草玄灵之，上品终极灵脉以及上古秘术逍遥斩。啊！极品终极灵脉和绝世炉鼎修士三名。啊！这都舍得出手
不愧是嗜血殿。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这正阳宗竟叫一个无名小卒将东西抢了去，可不能传出去，被人笑话。是。分头行动，门口问什么情况？休想横插一脚！姑娘，这人是我的，想动他，先过了我这一关。周飞扬，他是什么人？不愧是玄灵之体，竟然在我的威压下撑住了。他们是猎人。前辈误会了，我只是前来。赶紧走，绝不能卷进去！一条高级灵脉。我这！天哪，高级灵脉！那不是可铸一个宗门延续几百年了？可还有人加价？这除了一殿三宗和某些世家，谁还出得起？是。高级灵脉，两条，两条，两条高级，太夸张了吧？这人是谁啊？好像从来没见过。这么大口气，不是一眼三宗，就是世家老府。还有人加价。青衣师兄，现在情况怎么样？哎，恒月宗的预算相差太多了。哼，有钱买，可未必有命拿。到底是从哪里冒出来的？没人继续加价了，如此，这天际丹。便归这位道友所有。我宣布，本次幽冥黑市拍卖会正式结束。
是为，你又开始躁动了。掌门师兄吩咐我们速速返回恒月宗。算你没运气好想对付我，小娃别太猖狂。下一个是谁？此人太过厉害，协议去夺下天机丹。我同意。我们先拿下小娃，别着急呀、啊！滚！别！别！三、二、一，哥哥不喜欢你的拒绝，就算是玄灵之体，也一样。林霜妹妹，你这是何苦？好妹妹，这下可由不得你。